qui est Eh bien, chose promis, chose due, M. Ballon a décidé de partager ses secrets avec vous. Nous allons commencer, bien sûr, par le B.A.B.A. des sculpteurs sur ballon. Nous allons apprendre à faire le petit chien. Alors, première chose, nous allons gonfler ce ballon, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez, je laisse à peu près, allez, quatre doigts. Quatre doigts, allez, je peux le dégonfler. Je fais mon nœud. Et, alors ne vous inquiétez pas, je vais aller assez vite. Je vais aller assez vite, mais après on va reprendre tout ça à zéro. Et ce qui reste, c'est le petit chien. Alors, je recommence le petit chien. Je vous rappelle qu'il faut gonfler un ballon et laisser à peu près 4 doigts non gonflés. Alors, une saucisse, deux saucisses, trois saucisses, en s'assurant que les deux dernières saucisses soient de la même taille. Donc si elles ne sont pas de la même taille, il faut ne pas hésiter à recommencer. Mettez-les côte à côte et appuyez à leur base et tournez les deux dernières saucisses. Plusieurs fois. Et là, vous verrez la tête du chien et les deux oreilles. Ensuite, le cou, ça sera une petite boule, tout simplement. Alors, pour faire vos saucisses, si vous vous posez la question, il suffit d'appuyer, d'appuyer le ballon et de tourner en même temps, tout simplement. Là, pour être sûr que les deux pattes soient de la même taille, j'appuie et je tourne côte à côte. Et là, je suis sûr qu'elles sont de la même taille. On continue. De temps en temps, j'appuie sur le ballon pour pousser l'air dans la réserve. Le petit ventre, une patte arrière, deux pattes arrière, on redresse tout ça et voilà le petit chien. Comment est-ce que nous pourrions améliorer ce petit chien Eh bien tout d'abord, nous pourrions lui donner des petites formes un peu plus arrondies car c'est un ballon, mais tout est absolument droit. Donc, déjà, regardez, en faisant cette petite chose, je vais donner une petite forme de queue à mon chien. Ensuite, le ventre, pareil, il suffit de faire une petite pression comme ça, et vous voyez que ça lui donne un petit ventre qui est bien sympathique. Toujours comme la première version du petit chien, on appuie au milieu des deux oreilles, on tire. Mais là, au lieu de laisser les deux oreilles dessus, ça c'est le style, on va dire, berger allemand, nous allons faire le style coquère, qui a ces deux oreilles qui descendent. Alors, nous allons nous servir du nœud que nous allons étirer et que nous allons coincer à la base des deux oreilles. Ensuite, cette partie-là, nous allons la coincer en tournant et en écartant les deux oreilles. Alors ça, c'est... Tout de suite, un petit peu plus compliqué, mais vous voyez que ça fait une tête de chien un petit peu différente. Alors, pour mieux le reconnaître, on va faire ces petits yeux. Et voilà. Le petit chien. Alors, au travail, maintenant je vais en faire un euh, à une vitesse normale et vous allez essayer de le faire en même temps que moi. Si vous y arrivez, eh bien, vous êtes très proche du stade professionnel. Et vous devriez considérer, non seulement vous amuser, mais en faire un métier. Normalement, ça prend à peu près une petite minute, maximum, pour faire un chien comme ça. Même peut-être quelques secondes. Alors vous verrez qu'au fur et à mesure, je contrôle l'air qu'il y a dans le bas. Et c'est vraiment la différence entre un débutant et quelqu'un qui a plus l'habitude. 
c'est de vraiment contrôler l'air des ballons. Si vous ne le contrôlez pas, deux choses peuvent se passer. Voilà le petit chien. Si vous ne contrôlez pas l'air du ballon, deux choses peuvent se passer. Ou bien, euh, le ballon sera trop gonflé, il explosera. Ou alors, ça sera le contraire, il ne se tiendra pas et il se, il se déforme. Voilà. Qu'avons-nous appris avec le petit chien Eh bien, nous avons appris plusieurs choses. D'abord, nous avons appris qu'il ne faut jamais gonfler le ballon jusqu'au bout. Il faut toujours laisser une petite réserve d'air. Au fur et à mesure que vous manipulez le ballon et que vous faites des nœuds, l'air remplira la place qui lui est réservée à la fin du ballon. Deuxième chose, nous avons appris à faire des saucisses. Pour faire une saucisse, il suffit d'appuyer et de tourner. Troisième chose, nous avons appris qu'il faut juste tenir le début et la fin du ballon et ne pas s'inquiéter du milieu. Ce qui vous permettrait de faire un chapelet de saucisse sans jamais que ça s'en aille. Pas besoin d'aller dans ce sens-là et de faire comme ça. Là, c'est très compliqué, n'est-ce pas Pas besoin. Il suffit de faire le début et la fin. Qu'avons-nous appris d'autre nous avons appris à faire des petites bulles. Ce sera très important pour la fin. Une petite bulle, c'est une saucisse de taille réduite. Un petit naki. Voilà. Ensuite, une dernière chose, un conseil. Contrôlez bien l'air. Euh, le problème des débutants, c'est que souvent le début du ballon va être gonflé à craquer et à la fin il y aura encore de la place pour de l'air. Ce qu'il faut faire, c'est au fur et à mesure appuyer sur le ballon, comme ça, tout simplement. Et voyez, quand j'appuie sur le ballon, la réserve se remplit. Regardez. Paf. Donc au fur et à mesure, on fait une saucisse, une deuxième saucisse, une troisième saucisse, et là, on appuie un petit peu sur le ballon pour être sûr que la pression soit la même au début et à la fin. Entraînez-vous et je vous dis à bientôt pour notre prochaine leçon avec Monsieur Ballon.